హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియోలో మనం బొటానికల్ గార్డెన్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది యూనిట్ త్రీ నుంచి సెకండ్ లెసన్ టెక్సానమిక్ రిసోర్స్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అంటే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ ఏమని ఇస్తాడంటే వ్రైట్ అండ్ ఎస్ఐ ఆన్ అబౌట్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ వ్రైట్ అండ్ ఎస్ఐ ఆన్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ గురించి ఎస్ఐ రాయమంటాడు సో బొటానికల్ గార్డెన్స్ మన ఇండియాలో ఉండే బొటానికల్ గార్డెన్స్ గురించి కొన్ని కొన్నిటి గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి రోల్ ఆఫ్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఫైనల్గా దాని యొక్క రోల్ ఏంటని రాస్తే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం అసలు బొటానికల్ గార్డెన్ అంటే ఏంటి అసలు డెఫినేషన్ Botanical garden is the primary institutions to me primary institutions which maintain the gardens primary institutions which maintain plant different varieties ikkada maniki em untayi plant different varieties so maniki botanical garden lo different types of plant varieties ane untayi they include they include ornamental or cultivated ones so akkada em em undochu ornamental ఆర్నమెంటల్ మీన్స్ ఆర్నమెంటల్ అంటే మనం ఇంట్లో అందం కోసం అలంకరణ కోసం పెంచుకునేవి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కల్టివేటెడ్ వన్స్ కల్టివేటెడ్ మీన్స్ క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కల్టివేటెడ్ వన్స్ అయినా ఉండొచ్చు క్రాప్ ప్లాంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ అయినా మనకి బొటానికల్ గార్డెన్లో ఉండొచ్చు సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ద బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద రీసెర్చ్ వర్క్ ఫర్ సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ దేనికి యూజ్ అవుతాయి రీసెర్చ్ వర్క్ కోసం ఎవరికి బొటనిస్ట్ ఆర్ సైంటిస్ట్ శాస్త్రవేత్తలు యూజ్ అవుతాయి ఆర్ రెఫరెన్స్ రెఫరెన్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ మనకి స్టూడెంట్స్కి రెఫరెన్స్ కోసం కూడా యూజెస్ అవుతాయి అండ్ విజిటర్స్ టు విజిట్ ద బొటానికల్ గార్డెన్స్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ విజిటర్స్ విజిటర్స్కి అంటే విజిట్ చేయడానికి కూడా యూజెస్ అవుతాయి రీసెర్చ్ వర్క్ కోసం యూజ్ అవుతాయి ఫర్ సైంటిస్ట్ ఆర్ డిఫరెంట్ బొటానిస్ట్ ఆర్ రెఫరెన్స్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ స్కాలర్స్ ఆర్ విజిటర్స్ సో టు విజిట్ ద బొటానికల్ గార్డెన్స్ బయట నుంచి వచ్చే విహార యాత్రికులకి శాస్త్రవేత్తలకి స్టూడెంట్స్కి అందరికి కూడా మనకి బొటానికల్ గార్డెన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి నో వీ విల్ డిస్కస్ ద సమ్ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ మేజర్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ మన ఇండియాలో ఉన్న కొన్ని బొటానికల్ గార్డెన్స్ గురించి చూద్దాం ఇన్ ఇండియా so one of the important botanical garden is nbz nbz means national botanical garden nbz abbreviation nbz abbreviation national botanical garden in lucknow ekkada undi idi maniki lucknow lo undi national botanical garden in lucknow so its new name is the nbz ki peru maarchan jarigindi its new name is the nbra deeni oka new name entante nbra so what is the nbra abbreviation national botanical research institute nbra abbreviation is the national botanical research institute so this new name was established in the year is 1946 ee new name anedi manaki eppudu marchadam jarigindante 1946 nbz is the old name its new name is the nbra this new name was established in the year is 1946 lo marchadam anedi jarigindi now nbra is popularly known as a sikinder bag సికిందర్ బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్ అని కూడా ఇప్పుడు దీన్ని పిలుస్తున్నారు సికిందర్ బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్ అనేసి ఇప్పుడు ఇది పాపులర్ అవ్వడం అనేది జరిగింది ఇది ఎన్బిఐ నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇస్ ద బొటానికల్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫారెస్ట్ అనగానే మనకు ఒక నేమ్ గుర్తుకు రావాలి ఇది ఎక్కడ ఉంది మరి ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డెహ్రాడూన్ ఫారెస్ట్ అనేసరికి మనకి డెహ్రాడూన్ గుర్తు రావాలి డెహ్రాడూన్ డెహ్రాడూన్లో ఉంది బొటానికల్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ డెహ్రాడూన్ మనకి ఇది ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే డెహ్రాడూన్లో ఉంది ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫేమస్ బొటానికల్ గార్డెన్ వన్ ఆఫ్ ద 
ఫేమస్ బొటానికల్ గార్డెన్ మనకి ఇండియాలో ఉన్న బొటానికల్ గార్డెన్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ ద ఇండియా దిస్ బొటానికల్ గార్డెన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ బై సిఈ పార్కిన్సన్ ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే పార్కిన్ సన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో బై సిఈ పార్కిన్స్ అనే సా ఒక శాస్త్రవేత్త దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనేది జరిగింది సో మరి మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ ఈ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మెయిన్ ఫేమస్గా ఏముంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ హౌసెస్ అండ్ ప్లాంట్ నర్సరీస్ ఆల్రెడీ యూ నో ప్లాంట్ నర్సరీస్ ప్లాంట్ నర్సరీస్ మీన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దట్ ఈస్ ద ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఎనీ వన్ ప్లాంట్ నర్సరీ అంటే ఏవైనా ఉండొచ్చు మనకి ఇక్కడ సో గ్రీన్ హౌసెస్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు గ్రీన్ హౌసెస్ అంటే మనకి ప్లాస్టిక్ టన్నెల్స్లా పెట్టేసి లోపల ఆర్టిఫిషియల్గా అట్మాస్ఫియర్ని సన్లైట్ని వాటర్ని అన్నీ క్రియేట్ చేసి ఒక గ్రీన్ హౌసెస్ కింద తయారు చేస్తాం సో అవి ఇక్కడ ఫేమస్ అనమాట ఈ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మెయిన్ ఫేమస్గా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే గ్రీన్ హౌసెస్ అండ్ ప్లాంట్ నర్సరీస్ అండ్ క్యాక్టే హౌసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మెయిన్గా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి సో here it is the one of the largest herbarium it contain one of the largest herbarium in this herbarium collected different plant specimens plant specimens it collected from all over the world so forest research institute this botanical garden contain largest herbarium in this herbarium contain different plant specimens they are collected from all over the వరల్డ్ సో మనకి ఇది సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఈజ్ లాల్ బాగ్ లాల్ బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్ సో మరి ఇది ఎక్కడుంది మనకి మన సౌత్ ఇండియా వైపు ఉన్న బొటానికల్ గార్డెన్లో ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఎక్కడుందంటే ఇది బెంగళూరులో ఉంది బెంగళూర్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా మన వైపు ఉన్న బొటానికల్ గార్డెన్లో సౌత్ ఇండియా వైపు ఉన్న బొటానికల్ గార్డెన్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ సో ఇన్ దిస్ బొటానికల్ గార్డెన్ మెయిన్లీ డెవలప్ ఇన్ ద రోజెస్ అండ్ రెడ్ కలర్డ్ ఫ్లవర్స్ రోజెస్ అండ్ రెడ్ కలర్డ్ ఫ్లవర్స్ సో దట్స్ వై ఇట్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ లాల్ బాగ్ రోజెస్ అండ్ రెడ్ కలర్డ్ ఫ్లవర్స్ దట్స్ వై ఇట్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏ లాల్ బాగ్ అందువల్ల దీనికి ఏమైనా పేరు వచ్చిందంటే లాల్ బాగ్ అని పేరు రావడానికి కారణం ఏంటంటే మెయిన్లీ హెయిర్ డెవలప్డ్ రోజెస్ రెడ్ కలర్ రోజెస్ అండ్ డిఫరెంట్ రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్స్ సో దట్స్ వై నేమ్డ్ యాజ్ ఏ లాల్ బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్ సో ఇన్ దిస్ బొటానికల్ గార్డెన్లో ఈ బొటానికల్ గార్డెన్లో మనకి చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి ల్యాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ ల్యాబ్స్లో ఏం చేస్తాం మెయిన్ సో వెల్ డెవలప్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ల్యాబ్స్ ఫర్ సీడ్ టెస్ట్ సీడ్ టెస్ట్ సీడ్ టెస్టింగ్ అండ్ సాయిల్ టెస్టింగ్ సో ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్లో చాలా రకాల ల్యాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎక్విప్మెంట్ అనేది ల్యాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఆ ల్యాబ్స్లో ఏం చేస్తారంటే సీడ్స్ టెస్ట్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు సాయిల్ టెస్ట్ చేస్తారు మరి ఈ సీడ్ టెస్ట్ సాయిల్ టెస్ట్ మనం ఎప్పుడు చేస్తాం సీడ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు చేస్తాం బిఫోర్ జర్మినేటింగ్ ద సీడ్స్ సీడ్స్ అనే మనము పొలాల్లో వేయడానికి ముందుగా జర్మినేట్ అవ్వడానికి ముందుగా సీడ్ టెస్ట్ చేస్తాం మరి సీడ్ టెస్ట్ సీడ్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్స్ ఏంటి సో సీడ్ యొక్క జర్మినేషన్ టైం తెలుస్తుంది ఏ టైంలో జర్మినేట్ అవుతుందో తెలుస్తుంది అది జర్మినేట్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా ఇస్తుందో కూడా తెలుస్తుంది ఏ సాయిల్లో వేస్తే ఈ సీడ్ అనేది త్వరగా జర్మినేట్ అవుతుందో కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి బిఫోర్గా మనం సీడ్ టెస్ట్ చేసే ల్యాబ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ సాయిల్ టెస్ట్ సాయిల్ టెస్ట్ వల్ల కూడా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి సాయిల్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ సాయిల్ యొక్క పీహెచ్ అంతా తెలుస్తుంది సో ఆ సాయిల్లో ఏ ఏ క్రాప్ వేస్తే ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుందో కూడా మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఈ లాల్ బాగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వెల్ డెవలప్డ్ ఎక్విప్డ్ ఎక్విప్మెంట్ ల్యాబ్స్ ఫర్ సీడ్ టెస్టింగ్ అండ్ సాయిల్ టెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ లాల్ బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హార్టికల్చర్ యాక్టివిటీస్ డెవలప్డ్ 
హార్టికల్చర్ యాక్టివిటీస్ సో వాట్ ఈస్ అ హార్టికల్చర్ హార్టికల్చర్ మీన్స్ డెవలప్డ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ డెవలప్ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే మనం హార్టికల్చర్ అనేసి పిలుస్తాం అటువంటి హార్టికల్చర్ డెవలప్మెంట్ కూడా మనకి లాల్ బాగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం ముందు మనం చెప్పుకున్న త్రీ కూడా మేజర్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఇన్ ఇండియా నెక్స్ట్ లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ అందులో ఫస్ట్ వన్ ఆర్బీజీ ఫస్ట్ వన్ ఆర్బీజీ రాయల్ ఆర్బీజీ ఎబ్రివేషన్ ఈజ్ ద రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఆర్బీజీ ఎబ్రివేషన్ రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ మరి ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ కోల్కత్తా కోల్కత్తాలో ఉంది మనకిది so it is the largest botanical garden in india mana india lo unna largest botanical garden in india mana india lo unna ati pedda botanical garden edi idi rbz rbz abbreviation is the royal botanical garden in kolkata kolkata lo undi idi royal Bot- botanical garden so this botanical garden is నో అండర్ కంట్రోల్ ద బిఎస్ఐ ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎవరి కంట్రోల్లో ఉందంటే బిఎస్ఐ ఇట్ ఈస్ ఎ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బిఎస్ఐ బిఎస్ఐ మీన్స్ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా బిఎస్ఐ మీన్స్ బొటానికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వీళ్ళ కంట్రోల్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది ఉంది సో హియర్ ఈ బొటానికల్ గార్డెన్లో మెయిన్ కల్టివేటెడ్ క్రాప్ ఈజ్ పొటాటో క్రాప్ మెయిన్ కల్టివేటెడ్ క్రాప్ ఈజ్ ద పొటాటో ఈజ్ ద మెయిన్ కల్టివేటెడ్ క్రాప్ ఇన్ దిస్ బొటానికల్ గార్డెన్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద బనియన్ ట్రీ బనియన్ ట్రీ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ బనియన్ ట్రీ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఆర్బీజీ దిస్ బనియన్ ట్రీ ఈజ్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద విజిటర్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ బొటానిస్ట్ అందరికి కూడా ఇది మెయిన్ అట్రాక్షన్గా కనిపిస్తుంది ఈ బొటానికల్ గార్డెన్లో ద లార్జెస్ట్ బనియన్ ట్రీ ఈజ్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ గార్డెన్ ఈ గార్డెన్లో మనకి మెయిన్ అట్రాక్షన్గా ఇది కనిపిస్తుంది అండ్ హియర్ డెవలప్డ్ పామ్ హౌసెస్ పామ్ హౌసెస్ అండ్ ఆర్కిడ్ హౌసెస్ ఆర్కిడ్ హౌసెస్ అండ్ సమ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ హియర్ డెవలప్డ్ హియర్ ఇన్ డెవలప్డ్ పామ్ హౌసెస్ ఆర్కిడ్ హౌసెస్ అండ్ సమ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఈజ్ ద ఆర్బీజీ ఆర్బీజీ బట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో లార్జెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్బీజీ ఎబ్రివేషన్ ఈజ్ ద రాయల్ సేమ్ రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్ సో ఇది మనకి ఎక్కడ ఉంది ఆర్బీజీ అనేది ఇంగ్లాండ్ ఎటు క్యూ ఇంగ్లాండ్లోని క్యూ అనే ప్రాంతం వద్ద ఉంది ఇంగ్లాండ్ ఎటు క్యూ క్యూ అనే ప్రాంతం ఇంగ్లాండ్లోని క్యూ అనే ప్రాంతంలో ఉంది ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ ఇండియా మన ఇండియాలో ఉన్న లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఆర్బీజీ ఇన్ కోల్కత్తాలో ఉంది ఇది మనకి ఇక్కడ చెప్పుకున్నది ఏంటి లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ వరల్డ్లో ఉంది ఇది వరల్డ్లో లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో మనకి ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఇంగ్లాండ్లోని క్యూ అనే ప్రాంతంలోని మనకి ఉంది ఇది సో మరి మెయిన్గా ఎక్కడ ఏం డెవలప్ చేస్తారు ఈ రాయల్ బొటానికల్ గార్డెన్లో ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న ఈ ప్రాంతాల్లో ఏం డెవలప్ చేస్తారంటే ఇక్కడ మెయిన్గా గ్రీన్ హౌసెస్ అండ్ బ్యాంబో హౌసెస్ బ్యాంబో మీన్స్ బ్యాంబో ట్రీ బ్యాంబో ట్రీ తెలుసు కదా వెదురు చెట్లు బ్యాంబో హౌసెస్ అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బ్యాంబో హౌసెస్ అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మెయిన్ కల్టివేషన్ ఇన్ ద మెయిన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద గ్రీన్ హౌసెస్ బ్యాంబో హౌసెస్ అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ హాల్పిన్ హౌసెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ డెవలప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో క్యూ అనే ప్రాంతాన్ని మనం ఎలా పిలుస్తామంటే బొటానికల్ ఎందుకంటే మెయిన్ ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి క్యూలో ఉంది కాబట్టి ఈ క్యూ అనే ప్రాంతాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే బొటానికల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ క్యూ అనే ప్రాంతాన్ని బొటానికల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని కూడా పిలుస్తాం 
సో మనకి ఇవి టూ టైప్స్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ ఇది ఇండియాలో ఇది మనకి వరల్డ్లో ఉన్న లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇంగ్లాండ్లో ఉంది క్యూ అనే ప్రాంతంలో ఉంది ఇది వరల్డ్లో లార్జెస్ట్ సో ఇక్కడ మెయిన్గా ఏమేమి డెవలప్ చేస్తామంటే గ్రీన్ హౌసెస్ బ్యాంబో ట్రీస్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేస్తాం ఈ క్యూ అనే ప్రాంతాన్ని ఏమని పిలుస్తాం బొటానికల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అని పిలుస్తాం సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం రాయాలంటే మీరు రోల్ రాయాలి రోల్ ఆఫ్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఫైనల్గా కొన్ని రాసేసి ఫైనల్గా ఏం రాయాలంటే రోల్ ఆఫ్ బొటానికల్ గార్డెన్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ యొక్క రోల్ ఏంటో రాయాలి మరి దేనికి యూజ్ అవుతాయి మనకి బొటానికల్ గార్డెన్స్ అనేవి సప్లైయింగ్ సీడ్స్ బొటానికల్ గార్డెన్స్లో మనకి ఏం ఏం వస్తాయి అంటే సప్లైయింగ్ సీడ్స్ టు ఆల్ వెరైటీస్ అన్ని వెరైటీస్కి సంబంధించిన సీడ్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్రిజర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సప్లైయింగ్ సీడ్స్ సీడ్స్ని సప్లై చేయగలదు ఇంకా ఏం చేస్తుంది ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ లోకల్ ఈ ఫ్లోరా ఒక ఫ్లోరా అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్న మొక్కల గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఫ్లోరా అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఒక ఫ్లోరాకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా మనకి లభిస్తుంది ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ లోకల్ ఫ్లోరా ఒక ఫ్లోరా అంటే ఒక పర్టికులర్ ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించిన మొక్కల ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ప్రొవైడింగ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ద రీసెర్చ్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇది యూజ్ అవుతుంది ఈ బొటానికల్ గార్డెన్స్లో ఏం చేస్తారంటే ట్రైనింగ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రీసెర్చ్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ప్రొవైడింగ్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ రీసెర్చ్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా దేనికి యూజ్ అవుతుంది ప్రొవైడింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ హోమ్ గార్డెన్ మనం ఒక హోమ్లో ఒక గార్డెన్ తయారు చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా మనం మనకి ఇక్కడ లభిస్తుంది ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ హోమ్ గార్డెన్ ఒక గార్డెన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా మనకి ఇది ఇస్తుంది అండ్ ప్రొవైడింగ్ రిలాక్సేషన్ టు హ్యూమన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ అన్ని ఏజ్ల వాళ్ళకి కూడా మనకి రిలాక్సేషన్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం చిన్న చిన్న టూర్లకి వెళ్తూ ఉంటాం కాలేజీల్లో లేదా మనం ఇండివిజువల్గా కానీ ఈ టూర్లకి వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు కూడా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు సో టు విజిట్ ద గార్డెన్ ఆ గార్డెన్స్ని చూడడానికి సో మనకి దానివల్ల ఏమవుతుంది కొంచెం అందంగా ఆహ్లాదంగా మానసిక ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది కాబట్టి అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు రిలాక్సేషన్ కోసం ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు సీడ్స్ని సప్లై చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది ఒక ఫ్లోరాకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అండ్ స్టూడెంట్స్కి రీసెర్చ్ వర్క్ కోసం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇది రోల్ ఆఫ్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఇది టోటల్ టాపిక్ ఈ టాపిక్లో ఫైవ్ నేను చెప్పాను మీకు అందులో ఏవైతే కొన్ని ఈజీగా ఉంటే అవి చదవండి రోల్ ఆఫ్ బొటానికల్ గార్డెన్ ఫైనల్గా రాయండి ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాయండి మిడిల్లో ఈ మెయిన్ మేజర్ అండ్ లార్జెస్ట్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ గురించి రాయండి దీనికి సంబంధించి నోట్స్ కింద నేను లింక్లో పెడతాను కావాల్సిన వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్